ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து சாப்டர் டூ அதில் டாபிக் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு த லா ஆஃப் டிமாண்ட் பற்றி நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் லா ஆஃப் டிமாண்டுனா என்ன ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது டிமாண்ட் வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த பொருளினுடைய டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அதிகமாகும் இதுதான் வந்து லா ஆஃப் டிமாண்ட் அதே போல் அந்த லா ஆஃப் டிமாண்டினுடைய டிமாண்ட் கர்வ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் டவுன் வார்ட்ஸாக இருக்கும் இதுதான் வந்து லா ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகே ஆனால் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு த லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்றது வந்து லா ஆஃப் டிமாண்டினுடைய அந்த விதியை வந்து மீறி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கிறது தான் எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு த லா ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகே அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நார்மலி த டிமாண்ட் கவ் ஸ்லோப்ஸ் டவுன் வார்ட்ஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஸோ நார்மலாக டிமாண்ட் கவ் எப்படி இருக்கும் டவுன் வார்ட்ஸாக இருக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட் டவுன் வார்ட்ஸாக தான் டிமாண்ட் கவ் இருக்கும் பட் தேர் ஆர் சம் அன்யூஷுவல் டிமாண்ட் கவ்ஸ் விச் டு நாட் ஒபே த லா அண்ட் தி ரிவர்ஸ் அக்கர்ஸ் ஆனால் ஒரு சில டிமாண்ட் கவ்ஸ் அன்யூஷுவலான டிமாண்ட் கவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய லா ஆஃப் டிமாண்டை வந்து ஒபே பண்ணாமல் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்து அது நடக்கும் ஆப்போசிட்னா எப்படி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது டிமாண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது டிமாண்டும் டிக்ரீஸ் ஆகும் புரிஞ்சுதுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆப்போசிட்டும் லா ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகேவா ஸோ அ ஃபால் இன் ப்ரைஸ் பிரிங்ஸ் அபவுட் ஏ கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ஒரு பொருளினுடைய விலை வந்து கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்டோ என்ன ஆகிடுது கம்மி ஆகுதுன்றாங்க இது வந்து லா ஆஃப் டிமாண்டுக்கு எதிரானது அண்ட் ரைஸ் இன் ப்ரைஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ஒரு பொருளினுடைய விலை அதிகரிக்கும் பொழுதோ என்ன ஆகுது டிமாண்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு த லா ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகே லா ஆஃப் டிமாண்டுனா ஃபால் இன் ப்ரைஸ் அண்ட் என்ன ஆகுது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டிமாண்டாக இருக்கும் அதே போல் ரைஸ் இன் ப்ரைஸ் மீன்ஸ் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த லா படி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு த லா ஆஃப் டிமாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் இன் ப்ரைஸ் அப்படின்னா அது கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்டாக இருக்கும் அதே போல் ரைஸ் இன் ப்ரைஸ் அப்படின்னாலும் டிமாண்டும் என்ன ஆகும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஆப்போசிட்டாக லா ஆஃப் டிமாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர் ஃபோர் த டிமாண்ட் கர்வ் ஸ்லோப்ஸ் அப்வார்ட்ஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அதனால் என்ன ஆகிடுது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கர்வை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி போகுது லெஃப்ட் டு ரைட் அப்வார்ட்ஸாக போகுது ஸோ அப்வார்ட்ஸாக போகும்பொழுது அது என்னது எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கர்வுன்னு அர்த்தம் நார்மலாக லா ஆஃப் டிமாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் டிமாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் எப்படி வரும் லெஃப்ட் டு ரைட் டவுன் வார்ட்ஸாக வரும் ஓகே லெஃப்ட் டு ரைட் டவுன் வார்ட்ஸாக வரும் ஆனால் எக்ஸப்ஷனல்ஸ் டு லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னும் பொழுது கர்வ் எப்படி இருக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்வார்ட்ஸாக போகும் இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட் கர்வ் விட டிஃபர் ஆகிருக்கிறதுனால தான் இது எக்ஸப்ஷனல் டு தி டிமாண்ட் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்கிறோம் ஓகே இன் டயக்ராம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிடி இஸ் த டிமாண்ட் கவ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த டிடின்னு எழுதிருக்கு இல்லையா இந்த டிடி அப்படின்றது தான் வந்து டிமாண்ட் கவ் விச் ஸ்லோப்ஸ் அப்வார்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆனால் அதோடய ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது லெஃப்ட் டு ரைட்டுக்கு மேலே ஏறுது ஸோ இட் ஷோஸ் தட் வென் ப்ரைஸ் ஓபி ஒன் ப்ரைஸ் ஓபி ஒன் OQ1 is the demand. So, டிமாண்ட் ஸோ இங்கே இங்கே வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து ப்ரைஸும் குவான்டிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்து ஓபி ஒன்னாக இருக்குது ஓகே ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்து ஓபி ஒன்னாக இருக்கும் பொழுது குவான்டிட்டி டிமாண்ட் என்னவாக இருக்குது ஓக்யூ ஒன்னாக வந்து இருக்குது ஓகே சப்போஸ் இப்போ வந்து ப்ரைஸினுடைய வேல்யூ ஓபி டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ப்ரைஸ் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு P2 டூவாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நார்மலாக நம்மளை லா ஆஃப் டிமாண்டுனா என்ன ஆகும் குவான்டிட்டி தட் இஸ் டிமாண்ட் வந்து கம்மி ஆகிடும் ஆனால் இந்த கேஸில் நீங
ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ லா ஆஃப் டிமேண்ட் என்ன என்ன எக்ஸப்ஷனல் டிமேண்ட் கேர்வ்னா என்ன அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே என்னென்ன ரீசன்னால் வந்து இது டிமேண்ட் லா ஆஃப் டிமேண்ட்லேருந்து டிஃபர் ஆகி இருக்குது என்னென்ன காரணங்கள்னால வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ரீசன்ஸ் ஃபார் எக்ஸப்ஷனல் டிமேண்ட் கேர்வ் ஸோ ஃபஸ்ட் ரீசன் வந்து கிஃபன் பேரடாக்ஸ் கிஃபன் பேரடாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளிநாட்டுக்காரங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து என்ன சாப்பிடுவாங்க சாலட்ஸு பிரெட்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ அவங்க பிரெட்டு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இன் கேஸ் அந்த பிரெட்டினுடைய விலை வந்து அதிகமாகுது ஓகே ஆனால் அவங்க கூடிய சா அவங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு என்னது பிரெட்டு தான் அப்போது விலை அதிகமானாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிரெட்டை தான் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இப்போ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அவங்க அந்த ப்ரெட்டுக்கு தான் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போது அதனால தான் இங்கே வந்து எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கேவ் வந்து வருது ஓகேவா ஸோ இந்த கிஃபன் குட்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரிசி இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோஸ் இல்லை கோதுமைகள் இதெல்லாம் வந்து கிஃபன் கிஃபன் குட்ஸ் இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக இப்போ வந்து கம்பு கே ராகி தட் இஸ் கேழ்வரகு ராகி மில்லட்ஸை சொல்கிறோம் இல்லையா சிறுதானியங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபீரியர் குட்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம வந்து அரிசி வகைகள் வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் ஓகேவா ஸோ அரிசியை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு பட்சத்தில் சப்போஸ் அந்த அரிசினுடைய விலையை அதிகரித்தாலும் நான் அரிசி தான் உணவாக எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னும் போது விலை என்ன தான் அதிகமானாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த அரிசியை தான் நான் வாங்குவேன் கரெக்டாக அதே போல் சப்போஸ் இப்போ வந்து இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் இப்போ நான் இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து கம்பு ராகி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நான் சாப்பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னும் பொழுது சப்போஸ் அந்த பொருளினுடைய அந்த அந்த பொருளை தான் நான் எடுக்கிறேன் ஆனால் அந்த பொருளினுடைய விலை அதிகமானாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அதிகமானாலும் நான் அந்த பொருளை தான் சாப்பிடுவேன் பொழுது நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த ப்ராடக்ட்டு தான் நான் வாங்குவேன் இல்லையா ஸோ அப்போ ப்ரைஸ் அதிகமானாலும் என்னுடைய டிமேண்டும் வந்து என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அதுதான் வந்து கிஃபன் பேரடாக்ஸ் ஓகே ஸோ த கிஃபன் குட் ஆர் இன்ஃபீரியர் குட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் டு த லா ஆஃப் டிமேண்ட் ஸோ இந்த கிஃபன் குட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இன்ஃபீரியர் குட்ஸாக இருந்தாலும் இது எல்லாமே லா டிமேண்டுக்கு எக்ஸப்ஷனல் கேசஸாக தான் இருக்குது வென் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் ஃபால்ஸ் த புவர் வில் பை லெஸ் ஸோ இப்போது இன்ஃபீரியர் குட்ஸினுடைய ப்ரைஸ் வந்து லோ ஆனாலும் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ண டிமாண்டும் என்ன ஆகிடுது கம்மி ஆகிடுது விலை கம்மி ஆனாலும் அவங்களுடைய டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகிடுது கம்மி ஆகிடுது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கவாக வந்து கருதப்படுது கிஃபன் பேரடாக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெப்லான் ஆர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட் வெப்லான் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் எக்கானமிஸ்ட் அவர் அவர் வந்து தன்னுடைய கருத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா வெப்லான் ஹேஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் த எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கவ் த்ரூ ஹீஸ் டாக்டரின் ஆஃப் கான்ஸ்பீ கான்ஸ்பீக்கர்ஸ் கன்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதாவது அவருடைய தியரட்டிக்கலாக வந்து அவர் டிமாண்ட் எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கவை வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா கான்சிபக் கான்சிபக்கர்ஸ் கன்செப்ஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆடம்பரமான பொருட்கள் இருக்கும் ஜுவல்லரிஸ் இருக்கும் லக்ஷுரி இதெல்லாம் விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து வாங்குறாங்க இப்போ பணக்காரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொருள் இப்போ காராக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு வீடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து நகைகளாக இருந்தாலும் சரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதிகப்படியான விலையாக இருந்தாலும் தன்னுடைய ப்ரெஸ்டீஜ்க்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பொருளை வாங்குவாங்க என்ன தான் அதோடய ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அவங்க அந்த பொருளை வாங்க தான் விருப்பப்படுவாங்க அதுதான் கான் ஸ்பீக்கர்ஸ் கன்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுது அங்கேயும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அதை வாங்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிறதுனால அதனுடைய டிமாண்டும் வந்து எப்படி இருக்குது அதிகமாக தான் இருக்குது 
இதுதான் வந்து வெப்லான் ஆர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரிச் பீப்புள் பை சர்டன் குட்ஸ் பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் சோஷியல் டிஸ்டிங்ஷன் ஆர் ப்ரெஸ்டீஜ் ஸோ ரிச் பீப்புள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் குட்ஸை வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய ப்ரெஸ்டீஜை காப்பாற்றிக்கணும் இல்லையா தன்னுடைய ப்ரெஸ்டீஜை வந்து அதிகப்படுத்தி காட்டிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க விலை அதிகமான பொருட்களை வாங்குவதற்கு முற்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் டைமண்ட் வந்து நார்மல் பர்சன்ஸ்னால வந்து வாங்க முடியாது ஏன்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து அதிகம் அப்போது ரிச் பீப்புள் வந்து என்னது அந்த வெ அந்த டைமண்டினுடைய விலை என்னவாக இருந்தாலும் அந்த விலையை கொடுத்து தான் அந்த ப்ராடக்டை அவங்க வாங்குவாங்க ஸோ அப்போ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான டிமாண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் இது எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கவில் வருது நெக்ஸ்ட்டு இக்னரன்ஸ் Sometimes the quality of the commodity is judged by its price. அது ஆப்வியஸ்லி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன தான் வந்து பொருள் வந்து கம்மியான விலையில் கிடைச்சாலும் நம்ம அதிக விலையாக இருந்தால் அது வந்து குவாலிட்டியான பொருள் அப்படின்ற ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் நம்ம மக்களுக்கு மக்களுக்கிடையே இருக்குது இல்லையா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க த குவாலிட்டி ஆஃப் த கமாடிட்டி இஸ் ஜட்ஜ்டு பை இட்ஸ் ப்ரைஸ் விலையை பொறுத்து அந்த பொருளினுடைய குவாலிட்டியை வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க மக்கள் ஓகேவா அப்போது அந்த பொருள் அந்த ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த பொருளுடைய குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து மக்களுடைய கணிப்பு பட் அது கரெக்டாக அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களை கரெக்டு ஒரு சில விஷயங்களை கரெக்ட் கிடையாது ஸோ கன்சியூமர்ஸ் திங்க் தட் த ப்ராடக்ட் இஸ் சுப்பீரியர் இஃப் த ப்ரைஸ் இஸ் ஹை இப்போ ஒரு பொருளினுடைய விலை வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு சுப்பீரியர் குவாலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸ்னுடைய திங்கிங் ஸோ ஆஸ் சச் தே பை மோர் அட் எ ஹையர் ப்ரைஸ் ஸோ அந்த பொருளினுடைய விலை அதிகமாக இருந்தாலும் அதுதான் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அப்படின்ட்டு மக்கள் வந்து அதை வாங்க முற்படுவாங்க ஸோ இங்கேயும் என்ன ஆகுது ப்ரைஸ் வந்து ஹை ஆனாலும் டிமாண்டும் அதை வாங்கக்கூடிய மக்களின் தன்மையும் வந்து அதிகமாகுது ஸோ இது comes under the exceptional demand curve அடுத்தது ஸ்பெக்குலேட்டிவ் எஃபெக்ட் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் ஓகே ஒரு அசம்ஷனில் வந்து பொருளை வாங்கிறது என்ன அப்படின்னா இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங் தென் த கன்சியூமர்ஸ் வில் பை மோர் ஆஃப் இட் பிகாஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் தட் இட் வில் இன்க்ரீஸ் ஸ்டில் ஃபர்தர் அதாவது இப்போ ஒரு 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 கமாடிட்டி ஒரு குட் ஒரு குட்ஸினுடைய விலை வந்து அதிகமாகுது மக்கள் ஆனாலும் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பொருளை தான் வாங்கிறதுன்னு நினைக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா இன்னும் ஃப்யூச்சரில் அந்த பொருளோட விலை அதிகரிக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் அவங்க என்ன பண்ண அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த அசம்ஷனில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்டை வந்து அதிகமான விலையாக இருந்தாலும் வாங்கிடுறாங்க ஸோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் கன்சியூமர்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் அந்த குட் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த கமாடிட்டினுடைய விலை அதிகமாகும் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்டை வந்து அதிகமான விலை கொடுத்தே வந்து வாங்க ஸோ இங்கேயும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் மக்கள் அதை வாங்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கர்வ் ஓகே அடுத்தது ஃபியர் ஆஃப் ஷார்டேஜ் அதாவது பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுருமோ அப்படின்ற பயத்துலேயும் வந்து மக்கள் வந்து பொருட்களை அதிக விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க டியூரிங் டைம் ஆஃப் டைம்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஆர் வார் பீப்புள் மே எக்ஸ்பெக்ட் ஷார்டேஜ் ஆஃப் கமாடிட்டி அண்ட் ஸோ பை மோர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கொரோனா டைம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய வெளியே கடைக்கு போகிறது கிடையாது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் மூலிமா வந்து குட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதும் வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்ற சமயத்தில் அப்போ என்னாச்சு பொருளினுடைய விலையெல்லாம் வந்து அதிகமாச்சு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து என்ன ஆகிடுது அந்த பொருள் வந்து விலை அதிகமாகும் இப்போ வந்து அதிகமாகுது இல்லையா இப்போ 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 வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா டைமில் என்ன சொல்லிடுறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் போய் வாங்கிக்கோங்க பொருளை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வியாபாரிகள் வந்து அந்த பொருளை வந்து கொஞ்சம் விலை அதிகமாக வச்சு தான் விற்பாங்க 
இல்லையா அந்த பொருளினுடைய தேவை மக்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க ஐயோ அப்புறம் மறுநாள் நமக்கு அந்த பொருள் வந்து கிடைக்காம போயிடுமோ அப்படின்ற அந்த காரணத்துல நமக்கு மறுபடியும் வந்து கேட்கும் போது அந்த பொருள் கிடைக்காம போயிடும் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங்கில் வந்து மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பொருளை அதிக விலையாக இருந்தாலும் அதை விலை கொடுத்து வாங்க முற்படுறாங்க ஓகேவா இது வந்து ஃபியர் ஆஃப் ஷார்டேஜ் எங்கே அந்த பொருளினுடைய பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுடுமோ அப்படின்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு அது அதிகமான விலையாக இருந்தாலும் மக்கள் போய் அந்த பொருளை வந்து வாங்குறாங்க இங்கேயும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் மக்கள் வந்து அந்த ஷார்டேஜ் ஆகிடும் பற்றாக்குறை ஆகிடும் அப்படின்ற அந்த காரணத்துக்காக அந்த பொருளை போய் வாங்குறாங்க ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் தி எக்ஸப்ஷனல் டிமேண்ட் கவ் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த டிமேண்ட் கவ் வந்து உருவாகிறதுக்கு எக்ஸப்ஷன் டிமேண்ட் கவ் வந்து உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பார்த்தோம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் சொல்கிறது டிமேண்ட் கவ்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் டிமேண்டுனா என்ன அதனுடைய லா என்ன அதே போல் எக்ஸப்ஷனல் டிமேண்ட் கவ்னா லா ஆஃப் டிமேண்டுக்கு அப்படியே வைஸ் வர்சாவா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடியது தான் எக்ஸப்ஷன் டு த டிமேண்ட் கவ் ஓகே ஸோ லா ஆஃப் டிமேண்டுனா என்ன ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டிமேண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆனால் டிமேண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் லா ஆஃப் டிமேண்ட் ஆனால் எக்ஸப்ஷனல் டிமேண்ட் கவில் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதனுடைய டிமேண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒருவேளை ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் அதனுடைய டிமேண்டும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் எக்ஸப்ஷனல் டு த டிமேண்ட் கவ் ஸோ எந்தெந்த காரணங்கனால இந்த டிமேண்ட் கவ் வந்து எக்ஸப்ஷனல் டிமேண்ட் கவாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கிஃபன் பேரடாக்ஸ் அதே போல வெப்லான் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட் அவங்களுடைய எக்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷனும் சரி இக்னரன்ஸ் அதாவது விலை வந்து அதிகமாயிடும் அப்படின்ற ஒரு யூகத்தினாலையும் சரி இல்லை விலையினுடைய அதாவது அந்த பொருளினுடைய விலை வந்து அதிகமாக இருந்தால் அதனுடைய குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்துக்காகவும் என்ன பண்ணுறாங்க பொருளை வந்து வாங்குறாங்க அதிகமான விலையாக இருந்தாலும் வாங்குறாங்க ஷார்டேஜ் ஆயிடுமோ அப்படின்ற பயத்துலேயும் வந்து பொருள் அதிக விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க ஸோ இந்த ரீசன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸப்ஷனல் டிமேண்ட் கவ் வந்து உருவாகிறதுக்கு வந்து காரணமாக இருக்கு ஓகே ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது போர்வையாக பார்க்கும்பொழுது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ